It's the right of the child to receive financial support from um, the parents. Legal custody, that means legally who is authorized to uh, handle her cases? Who, who has the right to make decisions about the child? Residential custody is the court of the court. The court of the court is the court of the court. The court of the court is the court of Financial support. Child custody issues. Money, Bachara de custody the Taket, other issues go like Kiki, Shitani Amade, Attorney Suraya Bolbin. Slide one, please. Ah, G. Sure. So um, I wanted to first explain what is child support. It yes. seems pretty obvious. Um, it is the it's the right of the child to receive financial support from um, the parents. So um, you know you know some parents think that it's you know it's their right to receive the child support, but it's not. It's actually the right of the child to receive the support. So that is financial support. Uh, we'll go into more details about that um, in the next slides. Um, what is child custody. So custody, in New York there's two types of custody. There's residential custody and there is uh, legal custody. So legal custody is the right to make decisions about the child. So that means who can make medical decisions about the child, legal decisions, um, what school they go to, um, what religion they are raised as. Um, what you know what religious uh, institutions they go to so that is under the umbrella of um, legal custody residential custody is who the child or children live with on a day-to-day -day basis so we'll also go into these two things um, later on uh, but that's generally uh, what is that is what is custody um, and then so uh, sorry so basically uh, you are telling that there are two kind of custody right, right. one is the legal custody and one is the residential custody mm -hmm. so under the residential custody uh, who who uh, the child is going to stay with whom that is the de uh, the definition of uh, custody mm -hmm. and from where she or he will be going to school or something like that Re yes residential custody is meaning that means who will the child stay with on monday through friday who will the child stay with on every other weekend? So it's physically who will the child be living with on a day-to-day -day basis. Oh, okay. And the, and, and, the, and the legal custody you were referring, right? Mm -hmm. Legal custody, what uh, do you say about legal custody? I mean, legal custody, that means legally who is authorized to uh, handle her cases? Correct. It's who, who has the right to make decisions about the child. Okay. Now, uh, the benefits, right? Sometimes there are whatever it is. So, it has So, the benefits, So, how they disseminate that uh, money or whatever it is? It is going through straight to her account? They have a different account? Or how it works? So, it could be done um, in many different ways. Um, it, Two parents don't even have to go to court for a child to receive child support. Um, that uh, you know may be obvious to some, but may not be obvious to others. Um, obviously, if the parents get along and they understand that uh, one parent needs help financially for the child, of course, the other parent can give the child without going to court, give the child support without going to court and needing an order. Um, but if we are in court, the court might order that. Um, the one parent give the child support directly to the other parent. It could be through uh, the state's um, collection unit. Every state has um, a system where um, they collect the, the support maybe directly from the payor's um, income and they collect it and then they um, disseminate it to the person, to the parent who is to receive the support so there's many ways it can be done and you know these can be discussed or requested in court oh, thank you uh, Nikki up in Judy act to Bolton a vision please Gigi that's a prospect to this way child support and got the will so child support in rapport to say the Jody Baba by the show much of the package to that I like a bunch of jack that's a package তার কাছে অপর পক্ষেও টাকাটা পৌঁছে দেয় মনে করেন 
বাবার কাছে মায়ের কাছে যদি বাচ্চাটা থাকে তাহলে বাবা মার যদি মধ্যে যদি কিছুটা কথাবার্তা হয় তাহলে বাবার হাতে হাতে টাকাটা মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে পারে কিন্তু যদি সেই অবস্থা না থাকে এটা যদি কোর্টে যায় তাহলে কোর্টেই ডিসাইড করে দিবে টাকাটা কিভাবে যাবে বাচ্চা যদি মার কাছে থাকে সেটা হাতে হাতেও যেতে পারে অথবা নিউ ইয়র্ক স্টেটে নিউ ইয়র্ক স্টেট চাইল্ড সাপোর্ট কালেকশন বুকো বলে একটা এজেন্সি আছে তারাই সেই টাকাটা মনে করেন বাবার ঠিক বাবার ইনকামের চেক থেকে কিছু অংশ টাকাটা মায়ের অ্যাকাউন্টে চলে যায় এটা চাইল্ড সাপোর্টের ব্যাপারটা বললাম এটা কিন্তু বিপক্ষেও হতে পারে বাবার কাছে যদি বাচ্চা থাকে তাহলে মা দেবে বাবাকে আর মায়ের কাছে বাচ্চা থাকলে বাবা দেবে মাকে সেটা হাতে হাতে হতে পারে অথবা অর্গানাইজেশন চাইল্ড সাপোর্ট কালেকশন বুক আর কাস্টডির ব্যাপার যেটা বলছেন সেটা অ্যাটর্নি সুরা বললেন যে দুই ধরনের কাস্টডি আছে একটা আছে রেসিডেন্সিয়াল কাস্টডি আর একটা হচ্ছে লিগাল কাস্টডি রেসিডেন্সিয়াল কাস্টডিটা হচ্ছে এটা কোর্টের মাধ্যমে ঠিক করা হয় বাচ্চা কার কাছে যদি মায়ের কাছে থাকে তাহলে কতদিন আমার কাছে থাকতে কতদিন যেমন সাধারণত স্কুল দিন অনুযায়ী ভাগ করতে হয় যাতে বাচ্চাদের স্কুলের অসুবিধা না হয় মানডে টু ফ্রাইডে মনে করেন একজন প্যারেন্টের কাছে থাকলো আর উইকেন্ডে আরেকজন প্যারেন্টের কাছে থাকে এটা হচ্ছে যে তার রেসিডেন্সিটা কোথায় সে কোথায় থাকে সেই জন্য এটাকে বলা হয় রেসিডেন্সি কাস্টডি আর লিগাল কাস্টডি হচ্ছে মনে করেন মায়ের কাছে বাচ্চা আছে ওকে এখন তার কোনো অসুখ হলো তখন যে মেডিকেল ডিসিশন গুলা নেওয়ার ব্যাপার সেখানে যেন বাবা মা দুজনেই ডিসিশনটা দিতে পারে এই যে লিগাল কাস্টডি এটাকে বলে লিগাল শুধু যেন যার কাছে বাচ্চা আছে সেই যেন সব ডিসিশন না নেয় দুজনই মা বাবা দুজনই যেন ডিসিশন নিতে পারে এটা হতে পারে আপনার মেডিকেল ডিসিশন আর এটা হতে পারে এডুকেশনাল ডিসিশন কোন স্কুলে যাবে কোথায় পড়বে আর একটা যেটা উনি বললেন রিলিজিয়াস ডিসিশন যে মা মনে করেন এক ধর্মের বাবা আর এক ধর্মের এখন কি কোন ধর্ম অনুযায়ী তারা বড় হবে অথবা একই ধর্মের হলেও কিভাবে তারা কোন মসজিদে যাবে অথবা মন্দিরে যাবে এই যে একটা রিলিজিয়াস ডিসিশন বা বাচ্চাদের বড় করার ব্যাপার কথা থেকে শুনতে পাচ্ছেন বিষয়টা যেভাবে আমরা সহজ মনে করছি আসলে সহজ না এখানে অনেকগুলো ভাগ আছে পার্টিশন আছে ডিসিশনের ব্যাপার আছে ফান্ডিং এর ব্যাপার আছে তাকে সাপোর্ট দেওয়ার ব্যাপার আছে এখন আমি অ্যাটর্নি সুরাই আপনার কাছে আমার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আপনি একটু আগে বলছিলেন যে কাস্টডি যদি বাচ্চাটা মার কাছে থাকে তাহলে বাবা দিবে টাকাটা তার অ্যাকাউন্ট থেকে যাবে আর বাবার এখানে থাকলে যেটা নিকি ওরি কোর্ট করতেছিলেন যে মার এখান থেকে যাবে তো হু উইল ডিটারমাইন হু পেজ হোম ইটস ডিটারমাইন বাই হু who the child lives with for the majority of the time, the other parent will pay the, the parent who the, it's called custodial parent and non-custodial parent. So the, the non-custodial parent will pay the custodial parent. But in that case, let's say the wife is not working or she's not in the job. So how can she support them in that case? So if the non-custodial parent is not working, um, so we, we're going to go to that in, yeah, okay. uh, in the next slide. How yeah. How is the amount of yeah, child support determined? determined? Right? Yes, we're going to go into okay, that. Okay. So can you go to the second uh, slide, please? So here it is uh, uh, child support, right? Mm-hmm. So that uh, that we can determine how to do this and how to do this and how to do this and how to do this. Yes. Yes. Yeah. So in New York, it's statutory. So it's uh, spelled out in the statutes um, determined by the legislature. So for example, for one child, it's going to be 17% of the combined income of the parties. For two children, it's 25% of the combined income income for three children it's 29% of the combined income so as the num- as the number of children increases the percentage increases so it is a very um, 
uh, mathematical calculation that's done by the court. Um, and there is room for deviation, but those are generally the numbers. So, for example, if the child lives with the mother, um, the father will be paying for one child 17% of his income um, to the mother to support the child. Okay. Very general rule. Very general. And if it is like two children, it could be 25%. Correct. Yes. Also, and whatever the two and above. Suppose. So for three children, it's 29%. Uh, for four and more, I'm going to have to look at the statute. Okay. Okay, thank you. Nikki, it's a very good thing. I'm going to break down the breakdown of the whole thing. Sure. I'm going to break down the whole thing. 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 दुखों जोनों को लो जिसे कास्टोडी था के बाद चल अपना की बोले लीगल कास्टोडी था के तो लेट आप लोग जिसे कुछ शुद्ध हो गया अपना निश्चित जाने तार पूरा आमादे टीबीएन एक तो दायित्व आते तो हम लोग जितने तो गोला दिच्छी लेकिन दरने बहुत तो निश्चित है एवं जिन्हें शोभर काजे लगे एवं इट तो निकी बोलें देख प्लीज आपने सुने बोलें जे दूसरा शब्द तो उन्हीं आप यूज़ करें चाहे शेटा एक तो जे कास्टोडियल पैरेंट आठ तो होते हैं नॉन कास्टोडियल पैरेंट कास्टोडियल पैरेंट होते हैं जार का चे बच्चा रेसिडेंशियल कास्टोडी पाते तर माने बच्चा जार का चे एक चे शे पैरेंट के नाम होते हैं कास्टोड तो बच्चा जार का चे थाके ताके जे नॉन कस्टोडियल पेरेंट जार का चे बच्चा नहीं शे ताका दी था फाइनेंशियल सपोर्ट दब अगर मार का से जो दी बच्चा थाके ताले माँ के बाबा ताका दी था बाबा हुए जाच्चे नॉन कस्टोडियल पेरेंट माँ हुए जाच्चे कस्टोडियल पेरेंट ये वो शे खेते जो दी एक जोन बच्चा थाके ताले � फाइनेंशियल सपोर्ट दी तो हमें दूजों बात जब तक ले 25 परसेंट तार इनकम एट तक दी तो तीन जन बात जब तक ले 29 परसेंट हमें ये भावे चौथों शॉंग का बार भी परसेंटेज तो तो बार भी और आपने एक तो प्रश्न करे चलें जी के डिटरमाइन करोगे आशुले किंतु ये तो कोर्ट से के डिटरमाइन हो दोनों बात निकी एवं सुरेय अमी अमी आमान निजे शर्ते अमी जानते थे अच्छी देनी इस टा ये जे बातचीत जखोन जे जे पेरेंट्स है कहते थके तखोनी शे इधर कस्टोडियल हो जाए ना कि यस ओके ओके बुझते बात थी पर कस्टोडियल जो लोगों ओन लोगों थर्ड पार्टी इज़ नॉट इन्वॉल्व हियर राइट नो दैट्स अ डिफरेंट � बिश्व जुरे बांगलीर कंट्रोल शॉट